ഓം ശ്രീ മഹാഗണാധിപതേ നമ ഓം ശ്രീ മഹാസരസ്വതേ നമ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നരി ഓം ഓം ഗണാ ഗണപതി ഗുംഭവാമഹേ കവിം കവി നാമപമശ്രവസ്തമം ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണ ബ്രഹ്മണസ്പത ആനശ്രൃണ്വൻ ഓം പ്രണോ ദേവീ സരസ്വതി വാജേ ഭിർവാജിനീ വദീ ദീനാമവിത്രിയവധു ഓം നാരായണം പത്മഭുവം വസിഷ്ഠം ശക്തിം ച തത്പുത്ര പരാശരം ച വ്യാസം സുഖം ഗൗഡപദം മഹാന്തം ഗോവിന്ദയോഗീന്ദ്രമഥാശ്യശിഷ്യം ശ്രീശങ്കരാചാര്യമഥാശ്ച പത്മപാദം ച ഹസ്താമരകം ച ശിഷ്യം സന്ത്രോടകം വാർത്തികകാരമന്യാനസ്മദ്ഗുരൂൻ സന്തതമാനതോസ്മി ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാമാലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദം ശങ്കരം ലോകശങ്കരം ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യം കേശവം പാദരായണം സൂത്രഭാഷ്യകൃതൌ വന്ദേ ഭഗവന്തൌ പുനഃ പുനഃ ഈശ്വരോ ഗുരുരാത്മേതി മൂർത്തിഭേദ വിഭാഗിനെ വ്യോമവദ്യാപ്തദേഹായ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമ ഓം നമോ ബ്രഹ്മാദിഭ്യ ബ്രഹ്മവിദ്യാസമ്പ്രദായ കർത്തൃഭ്യ ഓംശരിഷിഭ്യ മഹദ്ഭ്യ നമോ ഗുരുഭ്യ സർവോപ്രവരഹിത പ്രജ്ഞാനഘന പ്രത്യകർദ്ധ ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മി ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഒക ശ്ലോകം കോസം ചൂസ്തുന്നാണ്ടി ആ ഒക്ക ശ്ലോകം ശങ്കരാചാര്യ വാർ മീദ നേന ഋഷികേഷ് ലോ ചൂസ അമ്മ നേ പമ്പിച്ചാന ഗ്രൂപ്പ് ലോ ചൂസേർ കദാ ആ ചൂസാം ബാബാ മളി അദി ആ ശ്ലോകം ഒക്കെസാരി ഇപ്പുടു ഈ ക്ലാസ് ലോ ഇവേന ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഒക്ക രണ്ട് നിമിഷം ടൈ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യ് സർ പ്ലീസ് ലൈൻ ലോ ഉണ്ടണ്ടി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഗാ അയ്യ ഇതി ഈ ശ്ലോകം ഒട്ടി വീലിയോ ഒട്ടി രാസുകൊണ്ട് സർ അന്ദരോ കൊടാനു അന്ദുകോസാനി ഈ ശ്ലോകം തിസ് വെച്ചാനു ശങ്കരാചാര്യ വാർ മീദ ഈ ശ്ലോകം എക്കട ദർക സാമാന്യം ഗാ అంటే వినిపిస్తుంది అమ్మ నా మాట వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది రాసుకోండి అమ్మ ఇంకా పెద్దది కాస ఇంకా సెమలర్ చేస్తాను చూసుకోండి వక్తార తదుతా అనుకుంటాను చూడండి వక్తార మాసాద్య యమేవ నిత్య సరస్వతి స్వార్థ సమన్విత ఆసీత్ నిరస్త దుస్తర్క కలంక పంక నమామితం శంకరమర్చితాంఘ్రిం ఇదండి రాసుకోండి ఒక రెండు నిమిషాల టైం తీసుకోండి రాసుకోండి వక్తార మాసాద్య యమేవ నిత్య సరస్ రాసుకున్నారా పూర్ణయ్య గారు రాసుకున్నారా కనిపిస్తుందా అయ్యా అందరు రాసుకున్నారు అనుకుంటాను అర్థం చెప్తానండి వక్తార మాసాద్య యమేవ నిత్య సరస్వతి స్వార్థ సమన్వితాసీత్ నిరస్త దుస్తర్క కలంక పంక నమామితం శంకర మర్చితాంఘ్రిం ఇది ఎక్కడ జరిగిందండి మన ఋషికేశ్లో స్వామి దయానంద ఆశ్రమంలో అక్కడ శివాలయం ఉందండి గంగాధరేశ్వర స్వామి అని దేవాలయం శివాలయం ఆ శివాలయంలో శంకరాచార్యుల వారి విగ్రహం కూడా ప్రతిష్ట చేశారు ఆ శంకరాచార్యుల వారి విగ్రహం కింద పాదపీఠం కింద ఈ శ్లోకం రాసుందండి చాలా బాగుంది అర్థం ఏంటంటే ఇందులో భావం భగవద్గీత ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మసూత్రాలు వీటికి శంకరాచార్యుల వారి కంటే ముందర ఇంకా కొన్ని భాష్యాలు వార్తికాలు వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి 
అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ రాసినటువంటి వాళ్ళు అంటే శంకరాచార్య వారు అవత అవతరించే ముందర ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి గ్రంథాల్లో ఆ గ్రంథకర్తలు పూర్తిగా వారికి దాని భావం ఉపనిషత్ వాక్యాల యొక్క భావం కానీ గీతా భాష గీతా శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి వాక్యాల అర్థం కానీ బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఉన్న అర్థం కూడా పూర్తిగా గ్రహించలేక వారి బుద్ధికి తోచినట్టుగా రాసేసారు వాళ్ళు ఆ రాసేయడంలో ఎలా జరిగిందంటే పొరపాట్లు ఇప్పుడు ఒక పుస్తకంలో ఒక మాట రెండు మూడు చోట్ల రావచ్చు పదో పేజీలో ఒక ఆ పదం వాడచ్చు మళ్ళీ డెబ్బైవ పేజీలో వాడచ్చు పదో పేజీలో వచ్చిన చోట ఆ పదానికి ఒక అర్థం రాసి మళ్ళీ ఆ గ్రంథకర్త డెబ్బై పేజీలో మళ్ళీ వచ్చింది అనుకోండి అదే పదం అక్కడ ఇంకో అర్థం అదనంగా అర్థం కాకుండా మొదటి చెప్పిన అర్థానికి వ్యతిరేక అర్థం రాసుకుంటూ ఇలా రాసేప్పటికి గ్రంథం అంతా చదివినట్టు అదే అక్కడ మొదటి పేజీలో ఆ అర్థం రాశారు దానికి ఆపోజిట్ అర్థం డెబ్బై పేజీలో రాశారు ఇప్పుడు ఏ అర్థం తీసుకోవాలి అలా ఒక పదానికి కాకుండా అంటే విరుద్ధ అర్థాలు అదనపు అర్థాలు రాసుకోవడం పర్వాలేదు ఇప్పుడు మేము విష్ణు సహస్రనామంలో ఒక పదం ఉందనుకోండి విష్ణు అనే పదం అక్కడ ఒక అర్థం ఆ అర్థమే కాకుండా ఇంకా అదనపుగా ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది అది కూడా కాకుండా ఇంకో మూడో అర్థం మూడు నాలుగు తాటలు అలాంటి పదాలు వచ్చాయి శివ శబ్దం కానీ విష్ణు శబ్దం కానీ ఇలాంటి అనేక వచ్చాయి ఇది దాన్ని మనం విష్ణు సహస్రనామని చెప్పుకున్నామండి ఇక్కడ దానికి ఇక్కడ అదనంగా చెప్పే అర్థాలు కాకుండా విరుద్ధ అర్థాలు ఇప్పుడు చివరికి ఆ అర్థం తీసుకోవాలా ఈ అర్థం తీసుకోవాలా ఇలాగా వాడు రాసేసేప్పటి ఒకటి రెండో అది పదాలకి అర్థం రాయడం ఒక భాగము రెండో అది సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదన చేశారు వాడు కొన్ని కొన్ని జీవుడు పరమాత్మ ఒకటే అని శంకరాచార్య వారు చివరికి మూలత చైతన్యాంశంలో చెప్పేంత వరకు కూడా రెండు భిన్న భిన్నము లేదా ఒకే జాతి కానీ చాలా జీవులు ఉంటారు వీళ్ళు అని రకరకాల సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదన చేశారు ఇప్పుడు అప్పుడు ఇంకా శంకరాచార్య వారి భాష దాని క్రితం ఈ పుస్తకాలన్నీ చదువుతుంటే చివరికి మనలాంటి సామాన్యులకి ఆ భాష దొరకడమే కష్టం దొరికింది అనుకుందాం అబ్బాయి మన జీవితానికి ఒక పుస్తకం దొరికింది అది చదువుతుంటే ఆ తప్పుడు అర్థాలతో ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాలే మనం చదువుకోవడం అదే అర్థం అదే స్వయంగా అనుకోవడం అంటే అసలు వాక్యానికి ఏ అర్థం ఉంటుందో ఆ అర్థం కాకుండా ఇంకో సిద్ధాంతాన్ని మనం నెత్తి ఎక్కించుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా శంకరాచార్య వారు గమనించారు అందుచేతనే మనకి చాలా సార్లు ఆ వాక్యం చూపిస్తూ ఉంటాను గీతా భాష్యం భూమికిలో దుర్విజ్ఞేయార్థ అన్నారు ఆయన చాలా కష్టపడితే కానీ అర్థం అవదు అంత ఈజీగా అర్థం అయిపోయిందా తేలిగ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి భగవద్గీత మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలు తలగని అప్పచెప్పేయచ్చు కానీ అర్థం చేసుకోవడం వచ్చేవాడికి అంత ఈజీ కాదు అని ఆయనే చెప్పారంటే దాన్ని బట్టి దాన్ని ఎంత లోతుందో చూసుకోండి కృష్ణ అర్జునుడు అన్ని అర్జునుడు చాలా సూక్ష్మ గ్రాహి అయినటువంటి వాడే పద్దెనిమిది అధ్యాయ దూరం లాగాడు మొత్తం ప్రశ్న వేసి 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 అసలు ఆయన ఒకసారి రెండో అధ్యాయం అయ్యేప్పుడు ఆపేయాలి అసలు అయిపోవాలి ఆయన చెప్పడంతా అయిపోయింది లేదు ప్రతిదీ అనుమానమే అంటే ఏంటనమాట ఆ అర్థం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి చాలా కష్టం అయింది అనమాట ఈ రకంగా ఉండడంతో అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే సరస్వతి దేవి చూస్తుంది అంటే వాళ్ళ రచనలన్నీ చూసి ఆ బాహ్ వీడు ఇంకో కొత్త పుస్తకం రాసేసాడు అది కాస్త ఎలా ఉందంటే ఆవిడ చల్లటి శరీరం అందులో ఆవిడ చల్లటి వస్త్రాన్ని కట్టుకుని వీడు బురద పట్టుకొచ్చిన ఒంటి రాసేసాడు అని అనుకోవడం ప్రారంభించారండి వాళ్ళు రాసినటువంటి దుస్తర్కములు అదే తర్కం అంటే ఓ లాజికల్ గా వాళ్ళు ఏదో ప్రపోజిషన్ చేశారు అది అది కళంక పంక ఆ బురద వాడు రాసిన పుస్తకం బురద ఆ చదివినటువంటి వాళ్ళు దాని మీద వ్యాఖ్యాన దాన్ని అంగీకరిస్తాను ఆ బురద నుంచి కొంత బురద ఒంటికి ఒంటికి రాసేయడం లేదా బట్టకు రాసేసేయడం ఆవిడ నిజంగా వాళ్ళు అంత బురదమయం అయిపోయింది ఆవిడికి వీటితోటి ఆవిడ అది భరించలేక ఇది ఎవరైనా ఆ బురదను తొలగించి వాడు ఎవడు ఉంటాడరా బాబు అని ఆవిడ ఆలోచిస్తుంది ఒకటి ఇంతట్లో ఈయన శంకరాచార్యుల వారి ఆవిర్భావం అయింది అని చేత ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడంటే ఈ వీడి శరీరం మీద వస్త్రాల మీద ఉండేటట్టు శ్వేత వస్త్రం మీద శ్వేత శ్వేత దేహం మీద ఉండేటటువంటి ఆవిడ ఈ దుస్తర్కములు అనేటటువంటి ఈ కళంక పంకాన్ని కాస్త ఆయన తొలగించారటండి ఆయన ఎలా తొలగించారటే ఇది కోర్టులో కేసు ఉందనుకోండి కోర్టులో కేసు వేస్తే మనం డైరెక్ట్ మనం వెళ్ళి మాట్లాడు నా కేసు కదా నేను మాట్లాడుకుంటా అంటే కోర్టులో ఒప్పుకోరు మనం లాయర్ని పెట్టుకోవాలి ఇంకే మనకి ఆ సబ్జెక్ట్ జడ్జి ఎదుర్కొండా మాట్లాడేటువంటి అర్హత లేదు మనకి దానికి లాభ ఎస్ అయి ఉండాలి అక్కడ దాంట్లో బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్ అయి ఉండాలి అప్పుడు సీజన్ అంతా ఏదో ఉండదు సీనియర్ దగ్గర కొన్నాడు చేస్తే కదా మనకి సబ్జెక్ట్ తెలీదు ఇక్కడ సే అంటే సరస్వతి దేవికి తన తరఫుని వాదించి వాడు ఎవడైనా దొరుకుతాడా అని వెతుక్కుంటుంది అండి శంకరాచార్య వారు రావడం అమ్మాయి నాకు నాకు మంచి చక్కటి అడ్వకేట్ దొరికాడు అనుకుంది ఆవిడ అంచేత అక్కడ వక్తారమాసాధ్యయమేవ నిత్యా సరస్వతి 
అంటే త్రికాలాబాధితమైనటువంటి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకి అతీతమైనటువంటి వేదమత సరస్వతి అంటే వేదమత అండి ఆ త్రికాలాబాధితం వేదం ఎటువంటిది అది ఏదో ఇది వరకు లేదు మధ్యలో వచ్చింది తర్వాత కొన్న తర్వాత ఉంటుందో ఉండదు ఇటువంటిది కాదు అది అపౌరుషమైనటువంటిది శాశ్వత కాదు పరమాత్మే దాని యొక్క రూపం లేదు పరమాత్మ యొక్క రూపం వేదం అటువంటిది శివో వేద వేద శివ శివో వేద అది ఎటువంటిది అటువంటి ఆ వేదమాత తన తరఫుని మాట్లాడే ఒక అడ్వకేటు వక్త అనే మాటకి మనకి అధివక్త అధివక్త సంస్కృతంలో అడ్వకేటి సంస్కృతంలో ఏంటంటే అండి అధివక్త మన నమ్మకంలో చూడండి అధివక్త అధివక్త అని మనకు మధ్యలో వస్తే ఓ నమస్ ఓ నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతో త ఇషవే నమ నమస్తే సుసందనే బాహుభ్య ముతతే నమ యాత ఇషు శివతమ శివం బహూవతే ధను వదామసి అని అక్కడ చెప్పుంటూ అక్కడ అధ్యవో వచ్చేది వక్త అని వస్తుందండి అధివక్త అంటే ఏంటంటే మన తరఫుని మాట్లాడేవాడు మన పరోక్షంలో ఇక్కడ కోర్టులో మనం ఉండొచ్చు అనుకోండి మామూలుగా మనం ఎవరి దగ్గర మన గురించి మంచి మాట మనకి మన హితైషి అయినటువంటి వాడు మనం పక్కన లేకపోయినా సరే మన గురించి పాజిటివ్గా చెప్పేటటువంటి వాడు అయి ఉంటే సందర్భ సమావేశాల్లో అతన్ని అధివక్త అంటారు అంటే అధివక్త అన్న ఇక్కడ వక్త అంటే అధివక్త అని తీసుకోండి ఆవిడ తరఫుని మాట్లాడేటటువంటి వక్తగా అధివక్తగా అడ్వకేట్గా ప్లేటర్గా వకీలుగా ఈయన్ని ఆసాధ్య పొంది ఆయన ఏం చేశారు ఆ కోర్టులో అంటే ఈ అర్థం రైటా మన అర్థం రై ఈయన రాసిన అర్థం రైటా అనేటటువంటి అంటే జనం అనేటటువంటి పండిత లోకం అనేటటువంటి కోర్టులో ఆయన సరి అయిన అర్థాన్ని తన భాష్యాన్ని ప్రతిపాదన చేసి అసలు ఈ ఉన్నటువంటి బురదని ఓ పక్కన తొలగించడం రెండోది ఆ గ్రంథం విషయంలోకి వచ్చేప్పటికి తన గ్రంథాన్ని మళ్ళీ సాధికారికంగా నిలబెట్టుకోవడం చేసేప్పటికి అప్పటికి అసలు వేదాంతం వచ్చిన దానికంటూ ఒక అర్థం ఉంటుంది కదా ఆ అర్థంతో మళ్ళీ ఆవిడ ప్రకాశించడం ప్రారంభించింది అండి సరస్వతి స్వార్థ స్వార్థం అంటే మన స్వార్థం అది కదండి సెల్ఫిష్నెస్ కాదు స్వ ప్లస్ అర్థ అసలు త స్వ అంటే ఏమిటి తన యొక్క తన యొక్క అంటే తన వేదాంత వచనం యొక్క అర్థంతో సరి అయినటువంటి అర్థంతో సమన్విత ఇప్పుడు వీళ్ళు బురద పూసేసేప్పుడు ఏమైందండి అసలు అర్థం మరుగున పడిపోయింది బురద పైన కనిపిస్తుంది అదే అసలు అర్థం అనుకుంటున్నారు ఇన్నాళ్ళు అలాగా బురదని తొలగించి ఆ అసలు ఆ వేదాంత వాక్యాల యొక్క బ్రహ్మసూత్ర వాక్యాల యొక్క గీతాశాస్త్రం యొక్క వచనాల యొక్క అర్థాన్ని సరి అయిన అర్థాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు అప్పటి సరస్వతి దేవి తన నిజ స్వస్వరూపంతో మళ్ళీ ఆవిడ ఆవిష్కరించుకుందిటండి ఎం అంటే ఎం వక్తారం ఆసాధ్య ఎవరినైతే తనకి వక్తగా అధివక్తగా తన తరఫున మాట్లాడేవాడిగా అంటే తన పరోక్షంలో కూడా ఇప్పుడు సరస్వతి దేవి డైరెక్ట్ ఆవిడ కనిపించి ఈ అర్థం కాదే అని అర్థం అని చెప్పుకుంటుందా చెప్పుకోదు మన పరోక్షంలో ఎలా అయితే అడ్వకేట్ కోర్టులో మాట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాడో కేసు చేయకప్ చేసి అలాగా సరస్వతీ దేవి తరఫు నుంచి ఆయన వక్తగా అధివక్తగా బయలుదేరి అసలు వేదార్థం యొక్క వేదం యొక్క వేద మంత్రాల యొక్క వేదాంత వచనాల యొక్క అర్థాన్ని ప్రతిపాదన చేసి ఈ బురద తీసేసి అసలు ఆవిడ శుభ్రం చేసి మళ్ళీ మన కళ్ళ ఎదురు కూడా మనకి సాక్షాత్కారం ఇట్లా చేశారండి అటువంటి తం శంకరం ఇంకా ఇటువంటి వాడు అర్చితాంగ్రిం ఆయనకి కోట్లాది మంది మొత్తం ఆయన చేసినటువంటి ఈ ఆయన యొక్క వైదుష్యానికి పాండిత్యానికి ఆయన రచనలకి ఈ మొత్తం జగత్ అంతా మోకరిల్లింది ఆయన ఎదుర్కొన్న శంకర శంకరాచార్యుల వారు ఆది శంకర భగవత్పాదులు వారు కాళ్ళ ముందర అటువంటి సమస్త జనుల చేత నమస్కరింపబడినటువంటి శంకరం శంకర భగవత్పాదుల వారిని నమామి నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను చక్కటి శ్లోకం లభించిందనేది ఇది మీకు కాస్త గ్రూప్ లో పెడతాను ఇంగ్లీష్ లో కూడా రాసాను ఆ ఫైల్ పంపిస్తాను ప్రతి పదార్థం రాసి తర్వాత దానికి భావార్థం రాసి అసలు అందులో రెండు పదాలు ఉన్నాయండి అధివక్త అంటే ఒక ఒక నిమిషం పంపిస్తా అధివక్త అంటే ఒక వ్యక్తికి సహాయం అందించడానికి అతని పరోక్షంలో కూడా అతని అనుకూలంగా మాట్లాడేవాడు అంటే ఒక వకీలు ప్లేయర్ అడ్వకేట్ అంటుంది సార్ దానికి అధివక్త అని సంస్కృతి అనమాట 
సరస్వతి అనే మాటకి సరస్వతీ దేవి అని ఒక అర్థం వేదమాత అని ఒక అర్థం వస్తుందండి ఇంకోటి స్వచ్ఛమైన నదీ ప్రవాహం సరస్వతీ నది ఇప్పుడు ఆ సరస్వతీ నదిలో బురదని కలిపేశారండి పొల్యూషన్ చేసేశారు అసలు ఎంత స్వచ్ఛంగా మొన్న హరిద్వార్ వెళ్ళాము ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందండి నాలుగు అడుగులు లోతు నీళ్లలో ఉంటే రూపాయికాయ కింద వేస్తే నాలుగు అడుగులు లోతు నీళ్లలో ఉంటే పాయిని కనిపిస్తూ ఉంటుందండి స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తుంది అసలు మీకు డస్ట్ పార్టికల్ అనేది లేదు అంత స్వచ్ఛమైన నది ప్ర రెండు అర్థం అది కూడా వస్తుంది అలాగే ఈ బురదను తొలగించి సరస్వతి నదిని మళ్ళీ ప్రవాహం స్వచ్ఛంగా చేసేయని ఒక అర్థం వస్తుందండి భాషాపరంగా ఒకటి వస్తుంది ఆ దే దేవతా పరంగా కూడా వస్తుందండి ఇది ప్రతి పదార్థం రాసి దానికి ఇదో భావం రాసుకొచ్చాను తర్వాత ఈ భావమే కాకుండా విశేష వివరణ ఇచ్చాను విశేష వివరణలో అంటే శంకరాచార్యులు వారి శంకర భగవత్పాదులు వారి అవతరణ చదివేస్తాను ఇప్పుడు వారి అవతరణకు ముందు ప్రస్థానత గ్రంథాలు కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు వారి అది ముందు పైది కూడా చదువుతానండి అయితే భావం భగవద్గీత ఉన్నట్లు బ్రహ్మసూత్రాలు వంటి పవిత్ర గ్రంథాల్లోని వాక్యాలకి మిడిమిడి జ్ఞానంతో కొందరు జ్ఞానంతో కొందరు రాసిన దోషాలతో కూడినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు వారు ప్రతిపాదించిన అసంబద్ధమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు అవి మురికి నీటితో బురత్వం పోతదగినవిగా ఉన్నాయి ఈ తప్పుడు రచనలు వేదాంత వచనాల అసలార్థాలను మరుగున పడేట్లా కప్పివేశాయి ఈ రచనలు మాలిన్య మాలిన్య రహితంగా ఉండే వేదమాతకి మురికి మరకలను అంటించినట్టు అయింది అంటే స్వచ్ఛంగా ప్రవహిస్తూ ఉండే వేదగంగకి బురదను కలిపినట్టు అయింది దీనికి ప్రతిక్రియగా శ్రీ శంకరులు తమ అపూర్వమైన వైదుష్యంతో వైదుష్యం అంటే పాండిత్యంతో అమోఘమైన వాదన పఠనంతో ఎంతమందితో ఆయన వాదన దిగారు ఆ దోష భూయిష్ట సిద్ధాంతాలన్నింటినీ ఖండించి అసలార్థాలను తిరిగి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు వీరి కృషిని పరిశీలించగా వేదమాత అభిమతం మేరకు ఆమెకు అభివక్తగా ఉండి ఆమెకు అంటిని మాలిన్యాన్ని తొలగించి ఆమె యొక్క మాలిన్య రహితమైన నిజరూప సందర్శనాన్ని మనకు అందించినట్టుగా అనిపిస్తుంది అంటే స్వచ్ఛమైన వేదగంగా ప్రవాహంలో జరిగిన బురదను తొలగించి శుద్ధమైన జలమును అందించినట్టు అయింది ఈ మహత్తర కృషి చేసిన శ్రీ శంకరుల పాదములకు సమస్త జగత్తు భక్తి గౌరవాలతో మోకరిల్లింది అటువంటి శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల వారికి నమస్కారాలు విశేష వివరణ ఏమిటంటే శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల వారి అవతరణకు ముందు ప్రస్థానత గ్రంథాల కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు వార్తికలు వార్తిక అంటే షార్ట్ నోట్స్ అండి అటువంటి రచింపబడి ఉన్నాయి అయితే ఆ రచనలు చేసిన పండితులు చాలా సందర్భాల్లో ఒక చోట ఒక అర్థాన్ని రాసి ఆ గ్రంథాల్లోనే వేరొక చోట పూర్వం రాసిన అర్థానికి విరుద్ధంగా ఉండే వేరొక అర్థాన్ని రాశారు ఇవి గాక తప్పులతో కూడి ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని కూడా వారు ప్రతిపాదించారు ప్రస్థానత గ్రంథాలను అధ్యయనం చేస్తున్న సామాన్యమైన లౌకికులు మనలాంటి వాళ్ళు తప్పులతో ఉన్న పై సిద్ధాంతాలని వ్యాఖ్యానాలను చదవడం వల్ల అసలార్థాలు తెలియక తప్పు భావనలకు గురి అయ్యేవారు ఈ ప్రమాదాన్ని గమనించి శ్రీ శంకరులు తమ భాష్యాలు అనేక సందర్భాల్లో ఈ విషయాల గురించి హెచ్చరించడం జరిగింది ఉదాహరణకి భగవద్గీత భాష్య రచన ప్రారంభిస్తూ ముందుగా భాష్య పరిచయ వాక్యాలతో భూమికను వ్రాశారు అందులో ఇట్లా అన్నారు ఇందాక చెప్పాను కదా మాట తదిదం గీతాశాస్త్రం సమర్థ సమస్త వేదార్థ సార సంగ్రహ భూతం దుర్విజ్ఞేయార్థం తదర్థ ఆవిష్కరణాయ అనేకై వివృత పద పదార్థ వాక్యార్థ న్యాయమపి అత్యంత విరుద్ధ అనేకార్థత్వేన లౌకికేహి గృహ్యమానం ఉపలభ్య అహం వివేకత అర్థ నిర్ధారణార్థే సంక్షేపతో వివరణం కరిష్యామి దీని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా రాశానండి అనువాదం అంటే చుక్కలు పెట్టండి దాని ముందే ఇంకా కొంత ఉంది ఆ ఈ గీతాశాస్త్రం సమస్త వేదముల్లోని సారం యొక్క సంక్షిప్త స్వరూపం చాలా కఠోరమైన పరిశ్రమ చేస్తే మాత్రమే దీని అర్థం తెలుస్తుంది దీని అర్థాన్ని తెలుపుడు కొరకు భగవద్గీతలోని శ్లోకాల్లోని పద వాళ్ళ నుంచి సార్ కొంతమంది భగవద్గీత శ్లోకాల్లోని పదాలను ఆ పదాల అర్థాలను అందులో వాక్యాల అర్థాన్ని విడమర్చి చాలామంది ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఒకదానికి ఒకటి విరుద్ధంగా రకరకాలైన అర్థాలను వారు రాయడం జరిగింది వాటినే లౌకికులు గ్రహించడం జరుగుతోంది ఈ కారణంగా గీతా శ్లోకాల అసలార్థాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి యుక్తియుక్తంగా ఉండే వివరణ సంక్షిప్తంగా సంక్షిప్తంగా అందించబోతున్నాను అంటూ ఆయన రాసుకొచ్చారు ఇదే మాట మళ్ళీ మనకి గీతా భాషలో మూడో అధ్యాయంలో ప్రస్తావంలో మొదటి శ్లోకాన్ని ముందర ప్రతి అధ్యాయాన్ని ముందర అప్పుడప్పుడు అవసరం వస్తే కొంత వ్యాఖ్య ముందర మళ్ళీ ప్రతి అధ్యాయానికి భూమికి రాసేవారు అక్కడ రాస్తారండి కేచిత్తు అర్జునస్య ప్రశ్నార్థం అన్యథా కల్పయిత్వ తత్ ప్రతికూలం భగవత ప్రతివచనం వర్ణయంతి యథాచ ఆత్మన సంబంధ 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 గ్రంథి గీతార్థో నిరూపిత 
तत्प्रतिकूलंचा इह पुनः प्रश्न प्रतिवचन यो अर्धम निरूपयन्ति अंटे कोंदरु टीकाकारलु वार्तिकारलु अरे चिन्ह चिन्ह याक्षण आर राशि नटवन डाल अर्जुन अकल अर्जुन रेडिंग नटवन डे प्रश्न प्रश्न जो का प्रयोजन है उनको रखें वीरों के वजह से कल्पिंग किया रहे लो अरे असल आये उद्देश्य अर्जुन ने का उद्देश्य वीर वीर राशि नटवन डे अर्जुन ये प्रश्न इलावे से नटवन डू वीर कोताह धान के पैर धानी की व्यथे के अंगा परमात्मा के समाधान को ला मल्ले अलग वाले स्ट्रेचेट रहे सर इलान तो उदाहरण से शंकर लोग भाष्य वालों थाला सोड़ रखे हैं विषय कोको लोग का उन्हें प्रस्तुत श्लोक आने परिस्थिति परिसीलिस्थे इकड़ा दोष भूयिष्ठ सिद्धांताल ने मुरिकनीट मालिन्यं तो पौधों के जरिए दे मरियो आ मालिन्या ने अंडे मुरिकनीट मारकल ने व्यादमाते का अंटीजनेट लहिंदा ने � ताना गांधी जी ने बात जब तो अपोरवंगा निर्वर्तित ची आसंबद्ध हमें ने सिद्धांत ताला नित्य खंडित ची श्री शंकर लो निर्मल में ने सिद्धांत है निर्मल वंटे मालिन्यम लेनी अधि तप्पु पटले ने तप्पु लेनी तप्पु पटले ने अटुण्ड सिद्धांत ताने प्रतिबाधित दर्द द्वारा व्यादमाता ताना असर अर्थाल ये जगत तंता प्राणमिल तो उन दिनी तेरे बुद्धू कवि कोड़ा तन नमस्कार आनु श्री संकराचार्य वारी समर्पण जेड़न जरी इंदी इतिशम आनी जेपी ये रखेंगा आश्लोगान की याक्षण बोला हर चपुंदा वाला निपिंच ने लिया आदमी अंदर तोड़ी शेर जैसे सुना या इनका बोलो मले मन करने तो मन Indonesia आप पुस्तकों लोट सही थे कुन्नी अच्छी ना पुस्तक है विवेक दीपी ने ये पुस्तक हम पैर ना करते गुरु तंटी विवेक दीपी ने नहीं आप पुस्तकों लो कुन्नी पदाल चुस्ते सामान्य मानो लो पहले समाचार पिल्लो आड़ पड़ा इधर तप्पून पिस्तुंडी दांतो रामुडु आपतन जे पैड नहीं गोटे तो रेडी मुर पदालो उन्हें Ilanti juga mana sengkara, seperti ini sengkara cara macam orang matar tu nama, alang itu sengkara dana guru ini, ini akar ini apa dengan set face justru naro, adi guru gar di kiri kiri tulen itu ledo, ikut administrator itu ledo tulen naro, kuni sengkara manusia cakap bahasa ni pichin di, nanti letter itu rasa, rendu letter itu rasa, nanti guru sengkara letter rasa, nanti respon respon itu ledo, tu, ini tu kita pergi ke point. Ini ilanti, salah 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 jeri ke endi, jero tu naik orang. हाँ उनको उनके उनको कुछ विषयों का डिटेल्स ले दो इधर चल हाइलाइट इन विषयों इन्फ्लुटी फाउंडेशन मतलब राजू उम्र हत्तर आना डर आये ना आधार नहीं लो वका जरूर तो वका ब्रह्मा ने स्कैम जरूर बोलते नहीं सिंगर ने माना सिंगी रेव धान लोहा आये ने ये दो विधान का वो इंडायरेक्ट मार्गों द्वा� लेकिन बताए तो बता मैं कौन था ये इन्फ्लुटी पोंटेशन जो राजू मल होता लिंक उठ भविष्य तानों में विधि आज इगला इलांटी भी माना संकरा चराटो मठन लोने जरूरत ना एंटे सुन्गी रेलों ने इनका दिन ये वरु आप अगल रू नागचोन साल का आई मैं विंट टू टे बादन पिस्तुंडी कन एंजल तेले का � मार्ग ये वका अंते ने जस्ट स्क्रीन शेयर लो बैठ को चश्म उधर कर पिस्तों के सारे मेरे पिन तीसी से इंडी ये जाला है मतलब अंदर का निम्न सेटले तो मैं ही इंदुर हेलाउस्टर हूँ अये इंदुर अंदर हेलाउस्टर इंडी जश्न आते लेक ले दो अंदर राउट ले दो यूरो के लिए ओके आजी कहाँ पे अब पहली दिशा द आप रामतन लो अंडे समारु रेंडों अंदर समस्त रामन पंडित यार क्या रहा है महापंडित तो मामूल सामान्य लगा दो विज्ञारिण्य स्वामीवार लाइन स्थाई लो पंडित रहने हैं आये ना सिद्धांत तर लेश संकरहाने उपस्थित का और आशय रो अजने सदुक ना दे मगुरु देगेरा डोंगरे हस्तिया ब्रह्मेश्वर डोंगरे हस्तिया 
ఏంటంటే అబ్ శంకరాచార్యుల వారు ప్రతిపాదించిన అద్వైత సిద్ధాంతంలోనే పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నటువంటి మళ్ళీ అంతర మళ్ళీ చిన్న చిన్న సిద్ధాంతాలు బయలుదేరేయి అని ఒకటి రాశారు ఏమండి అధిగత వచాన్ అక్కడ ఒక శ్లోకంతో దాంతో ఉంటుందండి దానికి అంటే ఇప్పుడు మాయ ఎలా ఉంటుంది మాయ యొక్క లక్షణాలు మాయ అంటే మనకి ప్రస్తుతం మిథ్యాజ్ఞానం ఏదైతే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం దానికి అధిష్టానం ఈ కొన్ని కొన్నిటికి కొన్ని పదాలకి నిర్వచనాలు వీటి మీద భిన్న అభిప్రాయాలు వచ్చాయి అద్వైతంలో ఫాలో అవుతున్నటువంటి సిద్ధాంతకర్తల్లోనే అద్వైత ఫా అద్వైతాన్ని ఫాలో అవుతున్నటువంటి అద్వైతుల్లోనే చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడ్డాయి అని చెప్తూ అయితే ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయట అంటే ఓ కొండ మీద ఒక పెద్ద అక్కడ ఆయన శ్లోకం చాలా బాగుంటుందండి ఆ శ్లోకం ఒక నిమిషం టైం ఇస్తే పుస్తకం పట్టు ఆ శ్లోకం చదివి వినిపిస్తా ఒక సెకండ్ పుస్తకం లభించిందండి అది ప్రా ప్రార్థన శ్లోకం అది ప్రారంభ శ్లోకం కూడానండి ఆ శ్లోకం ఏంటంటే అధిగత భిద పూర్వాచార్యానుపేచ సహస్రధ సరిదివ మహీభేదాన్ సంప్రాప్య శౌరి ఓద్గత జయతి భగవత్ భగవత్పాద శ్రీమన్ ముఖాంబుజ నిర్గత జనన హరణి సూక్తిర్ బ్రహ్మాద్వైక పరాయణ ఇదండి శ్లోకం ఇది సిద్ధాంత లేష సంగ్రహం ఈ పుస్తకం ఇలా ఈ అట్టతోటి చౌకంబ వాళ్ళు వేశారండి ఇది అందులో ఎప్పుడూ ఉపాధి కార్యక్రమం చదువుకున్నది తొంభై ఆరులో చదువుకున్నది అధిగత భిద అంటే శంకరాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని అన్వయించడంలో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి ఇద్దరు అద్వైతులే అయితే పూర్వాచార్య అయితే ఎలా ఉంది అంటే ఒక మహ ఇంతక కొండ మీద వర్షం పడింది అది ఒక ముఖంగా ముందర కింద జారుతోంది మధ్యలో ఏదో అడ్డం వచ్చిందండి అప్పుడు పై నుంచి వస్తున్నటువంటి ప్రవాహం రెండుగా చీలింది మళ్ళీ ఎడంబక్క వెళ్ళినటువంటి సిద్ధ ఒక ప్రవాహం కుడిపక్క ప్రవాహం అయింది ఎడంపక్క కూడా అనుకుందాం ఆ ఎడంపక్కకు వస్తున్న దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో చిన్న అడ్డం ఏదో వచ్చింది మళ్ళీ అది ఇంకో రెండు చీలు రెండో మూడో చీలి పాలిక పాయ పాయల కింద చీలిపోతుంటుంది ఈ చీలిపోయినటువంటి మళ్ళీ కొంత దూరం మళ్ళీ కలుస్తూ ఉండొచ్చు మొత్తం మీద రకరకాల చీలికలని వచ్చి కిందకి ప్రవహించింది అయితే ఏమవుతాం చివరికి వెళ్ళి వెళ్ళి ఎక్కడికి కలుస్తుందండి సముద్రంలో కలుస్తుంది అలాగే భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయం ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం అప్ప మీరు రాశారండి అప్పై దిశలో రాశారు అయితే అంటే అటువంటి ఈ రకంగా అంటే శాఖోపశాఖలుగా ప్రవహిస్తూ వ్యాపించింది అని చెప్పడం అక్కడ తాత్పర్యం అలాగే దాని వీళ్ళని ఒకదాన్ని బట్టి దాన్ని ఖండించుకోవడానికి అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే శంకరాచార్యుల వారి సిద్ధాంతం లోపల ఆ పరిధిలోనే ఉండవలసిందే ఎవరైనా సరే ఇందులో అలాగే బయట ఇప్పుడు వైష్ణవానికి దీనికి భేదాలు ఉన్నట్టు కాదు అద్వైతంలోని భేదాభిప్రాయాలు సిద్ధాంత పరంగా వ్యక్తిగతంగా కాదండి అలాంటి ఉన్నది ఒకటి జరిగింది అది ఇటువంటి మనకి సిద్ధాంతంలో తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు శంకరాచార్యుల వారు లాంటి వారు అంత ముందర ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏంటంటే అది శాస్త్రానికి న్యాయ శాస్త్రం ప్రకారం ఒక అర్థం చెప్పారు వైశేషి శాస్త్రం ప్రకారం ఇంకో అర్థం చెప్పారు పూర్వ మీమాంస ప్రకారం ఇంకో అర్థం చెప్పారు శాస్త్రాల్లోనే భేదాభిప్రాయాలు అక్కడ అసలు వేదాంత వాక్యానికి వచ్చేవాడికి అందుచేత వాటన్నిటిని కూడా ఖండించడం మండించడం ఇది చేయించవలసి వచ్చిందండి వారు మండించడం అంటే అలంకరించడం అది మండనం అంటే అలంకారం ఇలాగా ఈ రకంగా భేదాభిప్రాయాలు ఉండడం ఉంది కానీ ఇక్కడ మరి శంకరాచార్యుల వారు గమనించారంటే ఆ భేదంగా తప్పు రాశారు అని చెప్పారంటే ఇంకా దాని గురించి చూడక్కర్లేదండి ఇప్పుడు ఇవాళ రాసినటువంటి మీరు చెప్పినటువంటి శశిధర్ గారు మీరు చెప్పినటువంటి గ్రంథాలు ఏమండి జగద్గురువులు చదవడానికి టైం ఉంటుందా చదవడానికి టైం ఉండదు వారికి ఏం చేద్దంటే ఎంతమంది విజిటర్స్ అండి వారు అది కాదండి అక్కడ నా ఉద్దేశం అయితే అక్కడ ఒక సెల్ ఏమైనా ఉంటుంది అట్లా ఒక డాక్యుమెంటరీ విజిలెన్స్ సెల్ అట్లా ఉంటుంది ఎవడు అప్రూవ్ చేస్తారు అని అది ఎట్లా స్టాంపింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఎవరైనా ఇచ్చారు అనుకోండి వీలు ఉంటే మామూలుగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్షన్ ఉంటుంది అందులో ఒక చిన్న వాక్యం రాస్తారు కొంతమంది రాస్తుంటారు పైన ఇచ్చినటువంటి శ్రీముఖం ఉంటారు దాన్ని దీనికి వారు రాసినటువంటి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి విషయాలతోటి ఏ సంబంధం లేదు అంటే దాని తప్పు ఒప్పులతో వీరికి ప్రమేయం లేదు అని కూడా కొంతమంది గ్రంథాలు రాసుకుంటూ ఉంటారండి అది డిస్క్లైమర్ లాగా అవుతుంది అది డిస్క్లైమర్ అంటే వాళ్ళు వారి పట్టుకెళ్ళారు కానీ ఆశీర్వచన వరకు తీసుకోవాలి కదా దాన్ని అంతకంటే ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి ఇంకా అది వేరే అర్థాలు వస్తాయి అది మార్కెటింగ్ అయినట్లు అవుతుంది ఫోటో పెట్టి అదే అలా చేస్తా మన రీసెంట్ గా లాస్ట్ మంత్ అద్వైత గోష్ఠి అని కన్నడలో విజయశేఖర భారతి ఒక చెప్తున్నారు దాంట్లో ఆయన ఇదే చెప్పారు 
మనకి అద్వైత మతానికి ఉన్న ప్రాబ్లము అద్వైతం తెలియని వాళ్ళకు తెలిసిన తెలిసిన వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ఉంది తెలియని వాళ్ళకంటే వీళ్ళే తప్పు అర్థం చెప్తున్నారని అది కరెక్ట్ అండి అండి ఈ రకంగా ఆ శ్లోకాన్ని మీకోసారి చూపిద్దామని చెప్పి తీసుకొచ్చాను థ్యాంక్స్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మనం కిందటి క్లాసులో మనకి ఈ సర్వత్ర ప్రసిద్ధాధికరణం అనేటటువంటి అధికరణలో ఉన్నామండి సర్వత్ర ప్రసిద్ధం అందరికీ తెలిసిందేనయ్యా అని అర్థం అందరికీ తెలిసినది సర్వత్ర ప్రసిద్ధం అంటే అక్కడ ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఒక ఉపనిషత్తులు అంటే ప్రతిధనాధికరణ అయిపోయిన తర్వాత మనకి సర్వం కలిదం బ్రహ్మ అతజ్జలానితి శాంత ఉపాసిత అలా కొన్ని కొన్ని ఈ ఉపనిషత్తులు అవి చాందోగి ఉపనిషత్తు ఉన్నటువంటి వాక్యాలని అవి జీవుడికి వర్తించేట్లా కనిపిస్తున్నాయి పరబ్రహ్మానికి వర్తిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి ఒక సెట్ ఆఫ్ వాక్యాలు అక్కడ ఏమిటంటే పూర్వపక్షం అంతా చేసి ఇది జీవుడికి సంబంధించిన అన్వయిస్తున్నది కనుక చాలా భాగం అని చేసి ఇది జీవుడిని ఇక్కడ జీవాత్మని వర్ణించడం జరుగుతోంది అని పూర్వపక్షం చెప్పొస్తారు కాదయ్య ఇందులో ప్రధానమైనటువంటిది పరమాత్మ సంబంధించినటువంటిది అంటే జీవాత్మ సంబంధించి కాదు పరమాత్మ సంబంధించి చెప్పి సిద్ధాంతం చెప్పుకొస్తూ ఉంటాడు ఈ చెప్పుకొస్తూ ఉన్నాడు చివరికి ఏంటంటే ఆ చిన్న అంటే ఈ ఈ ఆత్మని చెప్పబడుతుంటే అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ ఉపనిషత్ చెప్పిన వాక్యం చాలా చిన్నవాడు ఏం విడివిడిగా ఉంటాడు అందరిలోనూ ఉంటాడు ఇలాంటి వాక్యాలు చెప్తూ మనకి ఎవరికి ఏంటంటే స్మృతి ఇష్ట అని మనం ఓ సూత్రాన్ని కూడా చదువుకున్నామండి స్మృతి ఇష్ట అంటే ఈ విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పడం జరిగింది అని అక్కడ ఆ వాక్యం చూసామండి అంటే ఇందులో వచ్చినటువంటి సూత్రాలు జస్ట్ కొన్ని పేర్లు చదువుతాను సూత్రాల పేర్లే మొట్టమొదటిది ఏ సర్వత్ర ప్రసిద్ధోపదేశాత్రు అది ప్రధానమైనటువంటి హెడ్డింగ్గా ఉండగా వివక్షిత గుణ ఉపపత్తేశ్చ ఇది కూడా మనం వ్యాఖ్యానం చెప్పుకున్నామండి తర్వాత అనుపపత్తేస్తూ న శారీర జీవుడు అని చెప్పడానికి కావాల్సినటువంటి సాక్ష్యాలు లేవయ్యా అని ఒకటి అయిందండి తర్వాత కర్మ కర్తృ వ్యపదేశాచ ఒకడే ఒకడే కర్త ఒకడే కర్మ అనేటటువంటి వాక్యం ఈ వాక్యంలో వస్తుందయ్యా జీవుడైతే చేసేవాడు వాడు వాడు కర్మ కాదు వాడు చేసేవాడు వాడు చేయబడేది ఇంకోటి అది రెండు కూడా విన్నాయి కనుక ఈ కర్మ అంటే ఒకడే వీడే కర్త వీడే కర్మ వీడే క్రియ అని అన్న కూర్చోండి అది పరమాత్మ మాత్రమే వరి సాధ్యం అవుతుంది తప్ప ఇంక మిగతా సాధ్యం కాదు అనేటువంటి సూత్రం కూడా చెప్పుకున్నామండి స్మృతేశ్చ అంటే స్మృతులు అంటే భగవద్గీత ఇవన్నీ భగవద్గీత అంటే మనకి పౌరుషేయాలు అంటే వ్యాస మహర్షి రాసినటువంటి లేకపోతే వాల్మీకి మహర్షి రాసిన గ్రంథాలు జాన కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ భగవద్గీతలో వాక్యం చేస్తున్నారండి స్మృతిష్ట శారీర పరమాత్మనో భేదం దర్శేతి శారీరుడు అంటే శరీరే భవతి శరీరంలో ఉంటాడు అంటే జీవుడు జీవుడికి పరమాత్మకి తేడాన్ని చెప్పుకొస్తోంది అని చెప్తూ పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో ఆరో శ్లోకం అండి ఈశ్వర సర్వూతా హృద్వేశోర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వూతా యంత్రారూఢాని మాయ అంటూ ఓ శ్లోకం ద్వారా అక్కడ సమస్తమైనటువంటి జీవుల యొక్క హృదయ స్థానంలోను కూడా పరమాత్మ కూర్చుని వీళ్ళందరినీ కూడా రంగుల రాటం తిప్పినట్టు తిప్పుతూ ఉంటాడు అని అక్కడ ఆ వ్యాఖ్యానం అది కూడా చెప్పుకున్నామండి దా అయిన తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సూత్రం దగ్గర ఆగే ఉన్నప్పుడు అర్ధకౌకస్వా తద్వ్యపదేశాచ నేతి చేత్ న నిచాయత్వాద్ ఏవం వ్యోమవచ్చ అది చదవడం మొదలు ఉచ్చారణ నోరు ప్రయత్నం చేయాలి అందరూ ఎవరి మాట చదవండి ఒకసారి బలరాం గారు చదవండి ఒకసారి అర్భ నేను చెప్తాను సార్ వినండి అర్భ కౌకస్వా అక్కడ ఆపుకోవాలి తద్వ్యపదేశాచ తద్వ్యపదేశాచ నేతి చేత్ న నిచాయత్వాత్ ఏవం వ్యోమ వచ్చే పదవ భాగం కూడా చెప్తాను రాసుకోండి పదవ భాగం మీరు కామాలు పెట్టుకోండి అర్భ కౌకస్వా తద్వ్యపదేశాచ నేతి చేత్ చేన్న కాదు చేత్ ప్లస్ న నేతి చేత్ న నిచాయత్వాత్ ఏవం వ్యోమవచ్చ శశిధర్ గారు చదవండి ఒకసారి నిచేయాత్యాదు 
నిత్యాయత్వాత్ నిత్యాయత్వాత్ ఏ దేవం దేవం కాదండి అక్కడ తకారపులు రావడం ఏవం ఏత్వాత్ ఏవం వ్యోమ వచ్చ అది సత్యనా కనుక సత్యనా ఉన్నాడమ్మా చేయలేదు ప్రధాన భాగాలు ఇంకోటి ఎవరు చదువుతారు మా రాజీ గారు చదువుతారమ్మా కాదు <laughs> గౌతమ్ ప్రసాద్ గారు ట్రై చేస్తారా వసుమతి గారు చదువుతారమ్మా ఉన్నారా ప్లస్ ఓక అంటే ఇది వృద్ధి అండి ఆకారానికి ఓ కారం వస్తుంది అది అర్భక ఓకస్తోత్ర వస్తుంటాడు విడిస్తే అర్భ కోక ఉండదు అర్భ కౌక ఉండదు అది అర్భక ఇక నెక్స్ట్ అర్భక అలా అలా రాసుకుంటే రాసుకోవచ్చు ఏమైంది సరే భాష్యంలో వద్దామండి ఏంటంటే అర్భ పదానికి అర్థం ఏంటి అర్భ కౌక అర్భ కౌకము అంటే ఏమిటి అర్భకం అంటే అల్పం ఓక నీడం ఓకము అంటే స్థానం అని అర్థం అండి దివౌకసులు అంటూ ఉంటారు ఓకము అంటే స్థానం అర్భకం అంటే అల్పం అంటే చిన్న స్థానము అంటే అర్భకం అల్పం ఓక నీ నీడం అంటే స్థానము నీడంటే మన నీడ ఛాయ కాదండి ఇక్కడ నీడంటే పక్షి గూడు అని అర్థం వస్తుంది మామూలుగా అంటే చిన్న స్థానము అర్భ గౌకం ఏ నీడం ఏషమ ఇది ఏంటంటే ఏషమ ఆత్మ అంతర్హృదయే ఇది పరిచిన్న ఆయతనత్వాత్ అంటే ఇక్కడ పర ఏషమ మే ఆత్మ నా యొక్క ఆత్మ లేకపోతే ఆత్మ మీ అంతర్హృదయే నా యొక్క శరీరం హృదయే అంత నా హృదయం లోపల అండి ఆ హృదయం ఎంత మనిషి ఎంత బ్రహ్మానందం పోలిసే మనిషి ఎంత మనిషి యొక్క గుండె ఎంత ఆ గుండె లోపల చూడండి ఎంత చిన్నదో చూసుకోండి ఊహించుకోండి అలాగా అంటే చాలా చిన్నది అంటే దానికి కొంచెం పరిమితులు ఉన్నాయి పరిచిన్నం అంటే డిలిమిటెడ్ అంటే బౌండరీస్ ఉంటాయి దానికి ఇవో ఇన్ని సెంటీమీటర్స్ ఇన్ని ఇంచెస్ ఇన్ని కొలవడానికి వీలైనటువంటిది అంటే అదే ఇది అంటే అక్కడ ఉపనిషత్ వాక్యం ఎలా ఉందంటే ఏషమ ఆత్మ అంతర్హృదయే అది కొటేషన్ ఉందంటే అది ఉపనిషత్ వాక్యం ఇది ఆ రకంగా పరిచిన్న ఆయతనత్వాత్ పరిచిన్నం అంటే పరిమితులు కలిగినటువంటి పొడుగు వెడవులపుడు కలిగినటువంటిది ఆ దాంచేతను ఇంకా స్వశబ్దేన చా అంటే ఏమిటి ఇక్కడ ఉన్నది అల్ప అంటే చాలా చిన్న స్థానము అనే పదం తీసుకొచ్చారండి అల్పకం అల్పం ఓక నేడం అంటే చాలా చిన్న స్థానము ఎక్కడుంది ఆ మాట ఏషమ ఆత్మ అంతర్హృదయ దాని భావం అది స్వశబ్దేన చనీయాన్ గ్రీహేర్వా యవాద్వా ఇత్య అనీయస్త వ్యపదేశాత్ అంటే అనీయము అనోరణీయాన్ అణువే చిన్నది అని అనుకుంటే అనీయం ఇంకా చిన్నది ఎంత చిన్నది అంటే మనతో పోల్చుకుందామండి ఇప్పుడు అణువు యొక్క సైజు హైడ్రోజన్ యాటమ్ యొక్క సైజు ఎంత 
10 to the power of minus 8 millimeter centimeters and then uh, nucleus size that is atom size 10 to the power of minus 8 centimeters and decimal point that is one or two okay that's one day and the general day the coat over the water centimeter of coat over the for the coat over the summer on one day Allah yeah I am I am Dani ke bhadi kaat lo onthi ka uhin sande. Aaj ani ya na de. Aaj ye bhadi mamlo marke centimeter lo tisne standard unit lo CGS system tisunde. De FPS lo CGS na chena par sohto nde. Di MKS na sohto nde wala. Pudgu gadal pi atulo boru boru time ucha pran ke. Andro marke anu ye inta chena da ante ante centimeter lo bhadi kaat lo onthar kunte. Aap bhadi kaat lo onthulo anu ro inko bhadi kaat lo onthu. Lekin ke chena de. Dan ani ya na da ande. Anian, he asked me twenty eight day, Antania, and or any yan and Takazani, a month, Matasala, President, Matanara and Mahana and Lodi. Anian, Yalaga, Brihedwa, Yavadwa, Brihi and even it Hanyal or Akalu. Yonde, Brihidanyamo, Yavadanyo. If we take a chiverne, Kanku de Grianta Sananga, Chenna de Gondu, the Chenna de Capron goes on, Brihi Yava Peter and Tena. Iti. Ani yestra Vyapadesha, the Sala Chenavi, Vyapadesha wanted Chaputa and Arthondi. Vyapadesha wanted Chaputa. It the Anjap Nadu, it the Ani yestra Vyapadesha, Sala Chenadi, Ani Chaputa Varna. And a Shari Raha Yeva, Aragramatraha, Jeevaha, Yaha Opadisha day. In the Mother Shloka, Mantra Japon or Sotrano. Aragramatrante. Yet, the band in a toilet put a toilet at twenty one chairs or tulkar on the day. A tulkar get chena caramoca, caramoca go chena tulmoca cartaro. Catida chono yanabomoca, son of the day. As you took a day, I jinto you do it away good school to the day. Aba, Turkum to the day. Aba, come and go on a Sunday. And eh, I you do say easy to say the mukuchan murgo, yanabomurgo, salachan, the yanapaki, a bath of it. Ikal mana kita api kita ni, yang tak cendera juga pernah dengi. Arak garamu, arak garam ni, bandi tole, detwanti wad, jatro unde, tolu karre, cewar unde, detwanti ni cendera yang apa mukka. Adi cendera dia ni. Anjir anda cendera dia ni, jadi tu ni mata, syari, ray, hewa, arak garam, apa ha, anda cendera bodu, anda anu orang orang ni, jiwa ha, syari ha, siri lalu unde, detwanti jiwa ha, jiu de, iha opadis jadi. Ikal jiwdu nanti ni kal inda ka wakian lo, apa dah orang kita cerna cerna ni cepat orang wala, inko soalnya mana ki jiwu di inta sahiz lo unta ni inko soalnya cepi orang orang wala, ikal ini tapi kalau jiwdu nanti jiwu de ikal opade isin sabar tu nado, na sarwa kata ha paramatma, parama cara sarwa dia pi ini nanti ni paramatma guru ni ikal cepat orang ledu ane wak wadah ni jeste, dah ni ki ya dokter, ane ini rakanga ini ini cepat orang do. Tadi ha perihal tadiom dah ni kadang cepali, ya la cepali kerja cepatan sori ni. Atur wujud de, ante dia ni kandis tu je perihal ni argument ni kenapa hilir tu orang ni. Ante aka aap me yang tau ni dia ni aap tu cara cina de ya. Ani ya, dah ke macam ni cahdo juga pun satu lagi orang ustai orang ni kula. Ani ya, biri heru aja, wadwa ane. Anje dah, ala cina saya itu orang ni cina orang ni maat maat aja kerana ungkos orang ni. Adi jiwuri sama ni je. आ मार्ट बटुगे जिकर जेपी चिन्ना तो नन्ना लगने का आत्मा आके देखो लो जीव उड़ साला चिन्ना वाला नन्ना लगने का इकर जेपी ना आत्मा बुरी जंटे इधर जीव आत्मा बुरी जेपी जब्त ना डू अन्ना वो इम्प्रेशन बढ़ गयी आ पोरोल पक्षी इकर परमात्मा बुरी जेपी कादू जीव आत्मा बुरी जेपी उस तो � Ante Paramatma ini sian lo, ilan ti wakyal raiden tapu kadu. Paramatma cara cerna wadu. Ani andan lo tapen ledu. Nata awat perincian na desesya. Sarwa gatap tu ya padesha. Kathamat jopa budgete. Ante perincian na desesya sarwa udah zoran de. Kita ni ki tawat sarwa gatap tu ya padesha. Cara cerna dega untun di ane jepe wad sarwa biaya ni mata jelu tu na. चल चलो तो ना तावत परिचयन अंडे परस्पर व्यतीत करने साला परिमित में इन्हें डंट दी तावत परिचयन ना देश ऐसिया साला परिमित में इन्हें डंट साइज़ लो उन्हें डेट डंट बोस तो कि सर्व के तत्व व्यापदेश है इधर सर्व व्यापे ये अंच चपड़ों कथम पे ना उपभोग जरे अजा साज़ों ये साज़ों का दे चपड़ों कानी अंडे 
సర్వగతస్తు సర్వదేశేషు విద్యమానత్వాత్ పరిచ్ఛిన్న దేశ వ్యపదేశో కయాచిత్ అపేక్షయా సంభవతి సర్వగతస్తు ఇప్పుడు అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు పదాలు ఉన్నాయి చిన్న సైజులో ఉన్నటువంటిది సర్వవ్యాపి అన్నం కుదురుతుందా లేక సర్వవ్యాపి అనేది చిన్న ప్రదేశంలో ఉండడం సాధ్యం అవుతుందా ఇది రెండో సాధ్యం అవుతున్నాయి ఆ మొదలు సాధ్యం కాదు వస్తువు చిన్నది అది పెద్దది అవదు కానీ సర్వవ్యాపి అయినటువంటిది అది చిన్న ప్రదేశంలో కూడా ఉండగలుగుతుంది ఏదైనా సర్వవ్యాపి ఉండగా సర్వం అంటే చిన్నది లాగా అయితే పెద్దదాకా అన్ని ప్రదేశాలు ఉండగలిగి ఉండాలి అప్పుడే సర్వవ్యాపి అని అడుగుతాం అది చెప్తూ సర్వగతస్థిత సర్వదేశేషు విద్యమానత్వ ప్రతి పదే సర్వగతుడు సర్వత్రగుడు సర్వవ్యాపి అంతటా ఉండేవాడు అని ఎప్పుడైతే అన్నామో సర్వదేశేషు విద్యమానత్వ అన్ని చోట్ల ఉంటాడని తెలియడం వల్ల పరిచ్ఛిన్న దేశ వ్యపదేశోపి చాలా ప పరిమితమైనటువంటి ప్రదేశం అని చెప్పినా కానీ అందులో కూడా కయాచిత్ అపేక్షయ సంభవతి అప్పుడు దానికి ఆ సర్వగతమైనటువంటి వస్తువుకి చిన్న ప్రదేశంలోకి ఉండడం ఉండడం సాధ్యం అవుతుంది అనేప్పటికీ వెంటనే కయా పునరపేక్షయ సర్వగత సన్ ఈశ్వర అర్భకౌక అనీయాంశ వ్యపదిష్యతి యామయ్యా ఇలా నువ్వు మరి దారుణంగా ఆర్గ్యూ చేస్తున్నావయ్యా సర్వవ్యాపి అయినటువంటి పరమాత్మ వచ్చి చిన్న ప్రదేశంలో కూర్చుంటాడు అంట ఏం బాగుందయ్యా ఇది ఎలా చెప్తావయ్యా కయా పునరపేక్ష ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ తోటి నువ్వు సర్వగత సన్ ఈశ్వర ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాపి సర్వగతుడు అంటే సర్వవ్యాపి అయినటువంటి వాడు అర్భకౌకాహ చాలా చిన్న ప్రదేశంలో ఉండగలిగినటువంటి వాడు అనీయాంశ చాలా చిన్నవాడు అని వ్యపదిష్యతి ఎలా చెప్తావయ్యా రెండిటికి పరస్పర విఘాతంగా లేదా సోచో వ్యాఘాతం అంటుంటారు అదే మాట వ్యతిరేకంగా లేదా నువ్వు ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టి ఆర్గ్యూ చేస్తున్నావయ్యా నువ్వు అని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారండి నిచాయత్వాతి ఏవమితి బ్రోమ ఇది వెతక అన్వేషించుట అనే కారణం వల్ల అని మేము చెప్తున్నామయ్యా అన్వేష నిచయత్వము అన్వేషింపదగినటువంటి వస్తువు అది అందుచే ఆ కారణం కొద్దీ అది చిన్నదిగా కూడా ఉండడానికి సాధ్యమే అని చెప్తున్నాము అని చెప్తూ ఏవం అనీయస్వాది గుణ గణోపేత ఈశ్వర తత్ర హృదయ పుండరికి నిచాయ్య ద్రష్టవ్య ఉపదిష్యతే మా ప్రకారం సర్వవ్యాపి అయినటువంటి పరమేశ్వరుడు అతి చిన్న వస్తువులు కూడా ఉంటాడు అని మేము అంటున్నాం ఉదాహరణ చెప్తాం చూడు అనీయస్వాది గుణ గణ ఉపేత చాలా చిన్న వస్తువుల కంటే చిన్నదైనటువంటి అనీయ అనీయ సైజులో ఉండేటటువంటి ఈశ్వరుడు అటువంటి గుణ గణ ఉపేత అటువంటి గుణముల యొక్క సమూహంతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడయ్యా తత్ర హృదయ పుండరికే నీ హృదయ స్థానంలో ఉన్నాడు చూడవయ్యా అని చెప్తున్నాం హార్ట్ ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసి కనిపిస్తాడు అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అక్కడ హృదయ పుండరికే నిచాయ్య ద్రష్టవ్య వెతికి వెతికి చూడయ్యా అని చెప్పడం జరుగుతుంది నీ హృదయ స్థానంలో ఉన్నాడేమో వెతుకు నిచాయ్య అంటే టు బి సెర్చిల్ అని అర్థం అండి వెతకవలసినటువంటి వస్తువు అని నిచాయ్య వెతకవలసిన అన్వేషించవలసినటువంటిది నిచాయ్య ద్రష్టవ్య ఆ అన్వేషించిన అప్పుడు చూడవయ్యా అప్పుడు ద్రష్టవ్య అప్పుడు కనిపిస్తాడయ్యా యథ అయితే ఉదాహరణ ఎలా ఉందయ్యా యథ సాలగ్రామే హరి మనం దేవతార్చిన చేసేవాడు మన దేవతార్చిన దాంట్లో భరిలో ఓ సాలగ్రామం కూడా ఉంటుందండి అది రామ పంచాయతీ కావచ్చు విష్ణు పంచాయతీ శివ పంచాయతీ కావచ్చు ఎందులో అందులో ఒక సాలగ్రామం ఉంటుంది సాలగ్రామంలో హరి సాలగ్రామం సైజు ఉందా లేదా అది మన చేతిలో గుప్పిడి అంత సైజు ఉంటుంది సామాన్య చిన్నది ఉంటుంది బొమ్మరాయంతో ఉంటుంది నల్లగా ఉంటుంది నీల నీలంగా కొంచెం పెరుస్తే నల్ల నల్లగా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది సాలగ్ర ఈ దీన్ని విష్ణు అంటున్నావా అనటం లేదా సాలగ్రామే హరి సాలగ్రామంలో ఎలా అయితే విష్ణు అనేటటువంటి భావాన్ని మనం పెట్టుకుంటున్నామో అదే రకంగా అంటే ఎంత చిన్న హరి ఎంత సైజు వాడు సీమహా విష్ణు మామూలుగా బ్రహ్మాండాలకు అతీతమైనటువంటి సైజులో ఉండేటువంటి సర్వవ్యాపి అయినటువంటి వాడ ఈ సాలగ్రామం ఎంత చేసి ఒక ఇంచో రెండు ఇంచో ఒక క్యూబ్ ఇంచు క్యూబిక్ ఇంచు ఉంటుంది అది అంత వాడిని పట్టు ఇందులో ఎలా ఉంటాడు ఊహిస్తావయ్యా నువ్వు తత్ అసి ఆ బుద్ధి విజ్ఞానం గ్రాహకం ఇందులో మన బుద్ధితోటి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ఇందులో ఇంత చిన్న దాంట్లో కూడా ఇంత చిన్న సాలగ్రామంలో కూడా సీమహా విష్ణు ఉన్నాడు అని భావించాలి నీ బుద్ధిని ఉపయోగించు అక్కడ సర్వగత అతి ఈశ్వర తత్ర ఉపాస్యమాన ప్రసీదతి ఇప్పుడు నేను పెద్ద సైజులో ఉన్నటువంటి విష్ణువు నేను కొలవట్లేదండి నా దేవతార్చిన పళ్ళెంలో పెట్టుకున్నటువంటి చిన్న సైజు సాలగ్రామాన్ని పెట్టుకుని దాన్ని నేను శ్రీమహా విష్ణుగా భావించుకుని దాన్ని నేను ఉపాసన చేస్తున్నాను తరతరాలుగా చేస్తున్నటువంటి దేవతార్చిన ఉంది అది చివరికి అనుగ్రహిస్తుందా లేదా చెప్పు స్పష్టంగా చెప్పుకోపో అనుగ్రహిస్తోంది 
సర్వగత అపి ఈశ్వర సర్వవ్యాపైనటువంటి ఈశ్వర సర్వవ్యాపైనప్పటికీ తత్ర ఉపాస్యమాన అతి చిన్నదైనటువంటి సాలగ్రామంలు ఉపాసించబడుతూ ప్రసీదతి అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆయన ఎలా ఇస్తాడయ్యా ఏదైనా అంత సైజులో అంత సైజులో పోగడానంటే సాధ్యమా కొండంత దేవుడికి కొండంత పత్రిక చదవడం సాధ్యం అవుతుందా లేదు మన వినాయకుడికి బొమ్మ చిన్న చిన్న బొమ్మ పెట్టుకుంటామండి అది వినాయకుడి సైజు ఎంత ఊహించగల బ్రహ్మాండాలు మించిపోయే సైజు అయింది అంచ అలాగా ఇక్కడ వ్యో ఎలా కుదురుతున్నాయా వ్యోమవచ్ వ్యోమవత్ చ ఏతత్ ద్రష్టవ్యం ఈయన ఆకాశంలాగా పోల్చుకుని చూసుకోవాలయ్యా వ్యోమవచ్చ ఏతత్ ద్రష్టవ్యం ఇక్కడ దాకి ఇంకో దావ వస్తుండాలండి వ్యోమవచ్చ ఎలా అన్నమయ్య నా బుద్ధిలో ఎలా వస్తున్నారు ఫీల్ రావట్లేదు నాకు అన్నా అనుకోండి ఏం కష్టం కాదయ్యా ఆకాశాన్ని ఉదాహరణగా పెట్టుకుని దాంట్లో ఆలోచన చూడు యథా సర్వగతమపి సద్వ్యోమ అంటే ఆకాశం ఎక్కడుంది సర్వవ్యాపి ఆకాశం లేని దగ్గర వాయువు పరిమితం అయితే కావచ్చు ఆకాశం ఇవాళ మనకి జేమ్స్ టెలిప్రోస్ తెలుసుకోవాలో చూడండి హబుల్ టెలిస్కోప్లో చూడండి బ్రహ్మాండాలు మించిపోయి కూడా ఇంకా ఏవో ఉన్నాయి అక్కడ అది ఈ టెలిస్కోప్ క్యాచ్ చేయలేకపోతుంది అంత దూరం ఆకాశం ఉంది యథా సర్వ ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది భూమి మీద నుంచి ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి మిల్లీమీటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆకాశం యథా సర్వగతమపి సద్వ్యోమ అంటే వ్యోమ ఆకాశం సర్వగతి అపి సత్ అది మొత్తం ఉందా లేదా ఆకాశం ఉంది స్పేస్ ఉంది కానీ మనం ఉన్నాం చెట్లు ఉన్నాయి పొట్లు ఉన్నాయి పర్వతాలు ఉన్నాయి సర్వగతమపి సర్వవ్యాపి అయినప్పటికీ సూచీ పాషాది అపేక్షయ సూచీ పాష అంటే మన బొంతలు కుట్టుకునేటటువంటి చొక్కాలు చిల్ కొంచెం చిరిగిపోతే కుట్టుకునేటి అండి సూది ఆ సూదికి వచ్చిన సూది రంధ్రం ఆ సూది రంధ్రముతో పోలిస్తే అలాంటి దాంతో అర్ధక అర్భక ఒక చాలా చిన్నదైనటువంటి సైజులో ఉండగలడయ్యా ఇప్పుడు సూచి ఆ సూది యొక్క రంధ్రంలో ఆకాశం ఉందా లేదా చెప్పు అని అన్నాం అనుకోండి ఉందని చెప్పాలి అక్కడ లేదయ్యా ఆకాశం పెద్దది ఇందులో పట్టదు అంటావా అందులో కూడా ఉంది ఎక్కడ ఖాళీ ఉందో అక్కడలా ఆకాశం ఉంది అలాగా సూది సూచి పాషాది అపేక్షయ అంటే సూది రంధ్రము మొదలైనటువంటి వాటితో పోల్చుకుంటే అది ఆకాశం ఎటువంటి చెప్పాలి అర్భక ఊక అనీయశ్చ చాలా చిన్న ప్రదేశంలో కూడా ఉండగలదు అనీయశ్చ ఎప్పుడు పట్టగలదు అది చాలా చిన్నది అయినప్పుడే ఇంకో దాంట్లో దానికంటే పెద్ద దాంతో పడుతుంది అది సూది రంధ్రంలో పట్టిందంటే ఆ సూది రంధ్రం కంటే కూడా ఇంకా చిన్నది అనమాట ఆకాశం అనీయశ్చ అని చెప్పి ఇది వ్యపదీసిదే ఏవం బ్రహ్మాపి ఇక్కడ బ్రహ్మం కూడా ఆ రకంగా నిర్ణయించబడుతుందయ్యా ఇక్కడ తదా తదేవం ఆ రకంగా ఏవం తత్ ఏవం నిచాయత్వ అపేక్షం బ్రహ్మణ అర్భగౌకస్వ అర్భగౌకస్వం అణీయస్వం చ న పారమార్థికం పారమార్థికం అంటే ఇది వ్యావహారికమా పారమార్థికమా ఈ సత్యం ఈ చిన్నదిగా ఉండుట ఇది అసలు చిన్నది కాదయ్యో గుర్తెట్టుకో అసలు చిన్నది అన్నా అనుకోండి అది పారమార్థిక సత్యం అయిపోతుంది కాదు ఇది ఎటువంటిది అయ్యా అంటే ఇది ఇది నిచాయత్వాత్ నువ్వు ధ్యానం చేసి వెతుక్కో పరమాత్మ ధ్యానం చేయి కాన్సన్ట్రేట్ చేయి మెడిటేట్ చేయి అక్కడ ఆయన చూసుకో ఎంత చిన్న సైజులో ఉంటాడో అంచేత ఏమో నిచాయత్వ అపేక్షం అంటే వెతకి వెతకి చూసుకుని చూసుకునేటటువంటి కారణ దృష్ట్యా బ్రహ్మణ అర్భకౌకస్వం పరబ్రహ్మకి చాలా చిన్న సైజులో కూడా ఉండగలడు ఆయన చిన్న సైజు వాడు అనేటటువంటి భావన అప్పుడు కుదురుతున్నాయా కానీ అలా అన్నాం కదా అని అది పార్థమార్థిక సిద్ధంగా తీసుకోవద్దు అని అక్కడికి చెప్పారండి ఇక తర్వాత తత్ర ఏది ఆశంకతే హృదయ ఆయతనత్వాత్ బ్రహ్మణ హృదయానాంచ ప్రతి శరీరం భిన్నత్వాత్ భిన్న ఆయతనానాంచ శుకాదీనాం అనేకత్వ సావయత్వ అనిత్యత్వాది దోష దర్శనాత్ బ్రహ్మణోపి తత్వసంగ ఇది తదపి పరిహృతం భవతి అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు చిన్నది అనేటటువంటిది నీ ఉపాసన కోసమని నువ్వు వెతికి వెతికి చూసుకో అని చెప్పడంలో నీ భావన ద్వారా గ్రహించవయ్యా ఆయన అంత చిన్నవాడుగాను ఉండగలడు పెద్దవాడుగాను ఉండగలడు పెద్దవాడుగా ఉన్నవాడు చిన్నవాడుగా ఎలా ఉంటాడంటే శ్రీ మహావిష్ణు సాలగ్రామంలో మనం భావించుకున్నట్టే ఇక్కడ ఈ భావనని ఎప్పుడైతే పట్టుకొచ్చామో దాంతో మనకి ఇంకా కొన్ని రకాల పూర్వపక్షాలు చేసేటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఈ దెబ్బతో అది కూడా ఆన్సర్లు వచ్చేసేయ వాటికి కూడాను ఇక ఆశించేది ఇంకా ఎన్ని రకాల శంకలు అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఏమిటి హృదయ ఆయతనత్వాత్ హృదయానికి సైజు ఉంది హార్ట్ ఆయతనత్వాత్ బ్రహ్మణ హృదయానాంచ ప్రతి శరీరం భిన్నత్వాత్ అంటే 
ఎవరు నా శరీరం నా హృదయం వేరు మీ హృదయం వేరు ఒక్కొక్కరు ఎవరు మళ్ళీ వాడు విడివిడిగా ఉంటాయి కనుక ప్రతి హృదయం చిన్నదే కనుక ఆయన చేత భిన్నత్వ ప్రతి శరీరం భిన్నత్వ భిన్న ఆయతనాన అంచా ఏమంటే పరబ్రహ్మ రకరకాల సైజుల్లో ఉంటాడా అని అనేవాడు ఇంత చేత ఆయన అందరి హృదయాలు ఉన్నాడు నా హృదయం రెండు అంగుళాలు అనుకుందాం మీద ఇంకోటి మూడు అంగుళాలు అనుకోడు అంగుళాలు అనుకుందాం పావు అంగుళం అనుకుందాం చిన్నపిల్లది ఇలాగ రకరకాల సైజులో ఉంటాడా అంటే అన్నిటి కొట్టేనయ్యా నీ భావాలను బట్టి అయ్యా ఫిజికల్గా కాదు చెప్పవలసిందే అంచేత ఇక్కడ చూడండి హృదయ ఆయతనత్వాత్ హృదయం యొక్క సైజును బట్టి బ్రహ్మణ పరబ్రహ్మ హృదయానాంచ ఆయన హృదయాల్లో ఉంటాడు కనుక సమస్త జీవుడికి ప్రతి శరీరం భిన్నత్వాదు ఎవరి శరీరం వాళ్ళదే ఎవరి సైజు వాళ్ళదే కనుక భిన్న ఆయతనానాం అంచేత ఇన్ని రకరకాల సైజులో ఉండేటువంటి పరబ్రహ్మ ఉండడం సాధ్యమవుతుందా అలాగే అంటే ఇందులో ఇన్ని రకాలు ఉంటాయా అని ఒకటి శుకాదీనాం అంటే ఎవరి చే ప్రపంచంలో అనేక జీవజాలం ఉంది చిలకలు ఉన్నాయి పిచ్చికలు ఉన్నాయి గ్రద్దలు ఉన్నాయి రకరకాలు ఉన్నాయి అందులో మళ్ళీ వాటిలో కూడా తేడా జాతిని బట్టి సైజులు మారుతూ ఉండొచ్చు అనేకత్వం ఉందా లేదా అంటే ఎలా ఇది శుకాదీనాం అనేకత్వం అంటే చిలకలు ఇందాక చెప్పినటువంటి పిచికలు గ్రద్దలు మొదలైనటువంటి ఇన్ని రకాలు ఉండడం వల్ల అంటే బ్రహ్మ కూడా పరబ్రహ్మ కూడా ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుందా అనేకత్వం ఉందా బ్రహ్మకి బ్రహ్మ ఒక్కటే చెప్తున్నాం అండి బ్రహ్మ ఒక్కటే పరబ్రహ్మ ఒక్కటే అన్నప్పుడు ఇక్కడ నీకు అనేకత్వం ఉందా లేదా లేదయ్యా ఎలా చెప్తావు ఇందాక చెప్పినట్టు నిత్యాయత్వాత్ తర్వాత సావయత్వాత్ సావయత్వం అంటే ఏమిటి అవయవాల భాగాలు ఓ చిరక ఉంది లేదా నేను ఉన్నాను కాళ్ళు ఉన్నాయి చేతులు ఉన్నాయి మొహం ఉంది ముక్కు నోరు అన్నీ ఉన్నాయి మనకి అంటే అవయవాలు ఉన్నాయి నా పరబ్రహ్మం లోపల ఉన్నాడు దానికి ఆయన అక్కడి నుంచి కూర్చున్నాడు శరీరం తాను ఆయన ఎనర్జీతో ఆయన ఈ శరీరం అలాగా పరబ్రహ్మానికి కూడా అవయవాలు ఉన్నాయంటావా ఆయన కూడా కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయంటావా నిర్గుణ పరబ్రహ్మానికి అది అది లేవయ్యా మరి ఉన్నాయని చెప్తున్నావు కదా అది కూడా నీ భావన కోసం అయ్యా తర్వాత అనిత్యత్వాద్ ఎంత చెప్పినా ఈ జీవులు అందరూ కూడా ఏదో కాలంలో మట్టిలో కలవలసింది వెళ్ళిపోవాల్సింది అని అనిత్యత్వం అలాగే ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరబ్రహ్మం కూడా పోతూ ఉంటుంది అంటావా అంటే ఇక్కడ మూడు రకాల దోషాలు చెప్తున్నారండి మూడు నాలుగు ఒకటి భిన్న సైజులలో డిఫరెన్సు చిరక జీవుల్లో రకాలు ఉన్నాయి కనుక అనేకత్వం రెండోది సావయత్వం అవయవాలు శరీరంలో భాగాలు మనకు ఉన్నాయి అలా దానికి కూడా ఉంటాయా అనిత్యత్వాద మన అనిత్యం ఈ జీవులు అందరూ అనిత్యం అయినటువంటి వాడు శాశ్వతమైన కాలం ఎవరూ లేదు ఈ అంటే ఈ దోషాలు అన్నీ ఉన్నాయి కనుక బ్రహ్మణోపి అంటే పరబ్రహ్మం కూడా ఈ నాలుగు రకాల దోషాలు వస్తాయా రావా అంటే వస్తాయి పూర్వపక్ష చెప్పదే తత్ ప్రసంగ అని అలా కూడా వీటన్నిటికి ఈ ఈ రకం పూర్వపక్షం చేసే అవకాశం ఉంది తదపి పరిహృతం భవతి అది కూడా ఖండించబడిందయ్యా ఎలాగా ఈ నిత్యాయత్వాత్ వెతికి వెతికి అంటే ఎంత చిన్నదో చూసుకోండి అని చెప్పడం కాదు అసలు సైజు వేరు వెతుక్కునేది వేరు అంత పరమాత్మ డైరెక్ట్గా మన ఇంటి మనిషి తప్ప పట్టడం నుంచి కూర్చుంటాను మన ఎక్కడ నుంచో అది మన అంటే అది సార గ్రామం పెట్టి అందులో భావన చేసుకోమన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ సూత్రం చూసుకోండి ఇందాక మనం చదివిన శ్లోకం ఆ సూత్రం చదివితే ఇప్పుడు చూడండి అర్భకౌకస్వాత్ తద్ వ్యపదేశాచ్య నేతి చేత్ న నిత్యాయత్వాత్ ఏవం వ్యోమవచ్చ అర్భకౌకస్వాత్ అంటే చాలా చిన్నదైనటువంటి ప్రదేశం అయి ఉండుట తద్ వ్యపదేశాచ్య అని చెప్పి ఉండుట వలన ఈ ప ఇది పరబ్రహ్మను చెందిది కాదు నా నా ఇది చేతు అంటే ఇది జీవుడికి సంబంధించి తప్ప పరమాత్మ చెంది అని అంటే పరమాత్మకి చెందదు ఈ అర్గుమెంట్ అంటే నా అది చెల్లదయ్యా పరమాత్మకి చెందదు ఈ వాక్యం అనేటటువంటి మాట చెల్లదు ఏం చేత నిత్యాయత్వాద్ అది వెతకమని ఒక పదం చెప్పారు కనుక ఎలాగా ఏమం ఉదాహరణ ఉందా వ్యోమ వచ్చా ఆకాశం లాగయ్యా అని చెప్పి బ్రహ్మాండ పెద్ద సూత్రాలు మనకు అందించి దాని భాష్యం ఇచ్చారండి మిగతా విషయాలు మనం తర్వాత చూసుకుందాం అండి ఓం కాయ ప్రహ్లాదుడు కూడా ఎందుకు వెతికినా అన్నాడు అదే అదే కరెక్ట్ మంచి మాట చెప్తాడు ఓం కాయే నవాచ మనసేంద్రియై వా బుజ్జాత్మన వా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యజ్జత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి హరి ఓం తత్సుబ్రహ్మార్థం సీతారామ